is a record pointer so all these things are so I hope everything is being recorded right so uh, in the last few classes we have learned about the symmetry elements so uh, amongst the four type of symmetry elements that was uh, we talked about so initially we started with this there were four types of symmetry elements let me go to full screen mode okay so mirror planes center of inversion proper axis and improper axis so we have discussed uh, quite a bit about mirror planes and proper axis we are yet to discuss the symmetry element uh, center of inversion the improper axis improper axis will be the last thing that we will discuss because it incorporates the other ideas rotation Reflection, dono usme ek saath hota hai. So we understood what is the identity operation. You leave the uh, molecule unchanged. So that is uh, identity operation. Okay. And uh, then we have a symmetry elements. Uh, so this was the example that we I had given to you. And we try to understand. So geometry. सबसे पहले जरूरी है geometry को समझना. Geometry अगर आप देख रहे हैं तो फिर वो सब possible है. If you are visualizing the geometry and you can see that what rotation you can perform to get an unchanged structure, what kind of rotation, so then it becomes easier. So you can see a 90 degree angle. You can have this kind of rotation in this case you have 120 degree rotation that is possible so rotation by a 120 degree angle or you write it 2 pi by 3 2 pi by 4 so this is the so the axis is coming out of the screen that orange line this is how we interpret these things hexagon pentagon that you see benzene cyclopentadienyl all these things you can analyze so visualize these things similarly if you have a bf3 trigonal planet like molecule then we have to understand in this way and i told you about the equivalence equivalent structures and identical structures so that is something that uh, we perform one operation two operation and when we perform three times the same operation uh, c3 that is 120 degree rotation we get the same structure that is shown by this arrow like this so uh, you also noted that so this dot the black dot that you are seeing is actually a line that is coming out of the screen and perpendicular to that within the plane of the screen you have dotted lines as shown three dotted lines indicate the three c2 axis that is along which you can perform 180 degree rotation and yet get the same uh, unchanged appearance so uh, further in case of water we have twofold axis in uh, but you, whether you rotate clockwise anti clockwise the result is same you can see this in this particular in case of water but in case of uh, ammonia if you rotate clockwise and if you rotate anti clockwise the results are different and to illustrate that idea this was shown you see the star over here clockwise rotation it moves here another clockwise rotation of 120 degree and it is here and think of uh, so this was a clockwise rotation that we were doing like this and now think of an anti-clockwise rotation this goes here so it is the same thing that you are obtaining after performing so c3 1 c3 2 <clears throat> so two times you perform this rotation is equal uh, in clockwise manner is equivalent to doing a rotation 
and one rotation in anti clockwise manner with the same along the same axis wahi axis hai kaun sa axis ye jo upar aap dekh rahe hain ye nitrogen hai pyramid ke upar se aap dekh rahe hain samajh rahe hain so that is how you have to visualize ye visualization sab dimag mein bahut clear picture ki tarah emerge karna chahiye tabhi aap aage badh payenge so these were the things uh, in case of water you have two symmetry planes you can visualize this one is the as shown in the picture one is having all the three atoms in that plane another one is cutting through the oxygen and the two hydrogen atoms are along the sides so <clears throat> in this uh, so nomenclature is like plane includes the principal axis we call it vertical plane if the plane is perpendicular to the principal axis it is called horizontal plane and the dihedral plane is something that uh, cuts the angle like bisects the angle between two c2 axis so this is a plane which uh, bisects the angle created by two c2 axis so in the perpendicular plane perpendicular uh, jo principal axis ke perpendicular those at least दो C2 टू एक्सिस के बीच का एंगल जो कट करेगा वो डाइहेड्रल प्लेन कहलाएगा ठीक है सो दैट्स हाउ वेन यू परफॉर्म वन रिफ्लेक्शन यू आर गेटिंग वन इज मूविंग इफ यू लेवल इट एज वन एंड टू वन रिफ्लेक्शन विल गिव यू टू गोज इन प्लेस ऑफ वन एंड वेन थर्ड टाइम यू डू वन मोर रिफ्लेक्शन सो दिस इज सिग्मा वन and sigma 2 it will be again one coming in place of so this is a reflection performed so two times reflection is giving you unchanged structure this is equal to so we we can write that it is equal to uh, sigma 2 is equal to e so that's why we are writing over here okay it is as if you have done nothing with the system so a plane must pass through an atom uh atom or an atom must occur in pairs agar koi uh, atom ke through nahi pass kar raha hai to aisa ek point ho matlab uh, hoga ki uh, plane ke dono side symmetrically either side matlab kuch distance pe appear karte hain jiska reflection mein dono equal half dikhega <coughs> so that is the thing here that is the case in water molecule simple you have two planes both contain the principal axis both are sigma v so one we <clears throat> one we but still we understand the difference between the two planes two vertical planes one is having uh, the maximum number of uh, all the planes in the one one plane all the atoms in one plane in another case it is three, like this two hydrogen atoms occur in pairs okay so that that idea is illustrated so it is uh, sigma v prime that is what we are writing and benzene you, uh, number of planes i try to visualize this through the website also that that was from otter bean university uh that website is good you can refer to that the other one that google play app is now i am not getting it not able to find it but it was there earlier nus developed by sigma and national to singapore so that app is probably not there but you can still refer to this autovin university website for your practice you can play with the molecules okay so again in this case uh, in case of benzene you found that there was uh, six planes per, uh, <clears throat> which are perpendicular to the uh, which contain the this axis uh, principal containing the principal axis c6 axis ye jo white dot hai ye screen se bahar nikal raha hai aur isko contain karte hue aap 6 plane visualize kar sakte hain 3 sigma d and 3 sigma v do type ke plane honge one which is cutting uh, this cc bond or you can say that टू सी टू एक्सिस को कट करते हुए जो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा एक मॉलिकुलर प्लेन वाला एक्सिस दिख ही रहा है जिसमें कि सारे एक्टम एक एक प्लेन में के अंदर है सो दैट इज सिग्मा एच परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सो दिस इज वॉट यू हैव यू हैव ऑलरेडी विजुअलाइज 
So dihedral planes, as I told you, it, it sometimes become easier. You can see the bonds getting bis bis bisected. You clearly identify it as dihedral plane. Uh, so that is coming out of the screen and along this. <clears throat> Whereas in, in some cases, if bonds are not there like this bisecting, you have to look for the C2 angle bisector, uh, uh, whether the angles between two C2 axes is bisected or not. And these two C2 axes we are talking about are perpendicular to the principal axis. Now coming to the higher resolution, this is tetrahedron. Tetrahedron is called tetrahedron. Why? Hedron or the head, face. So you have four faces, that's why it's called tetrahedron. Octahedron has eight faces, that's why it is called octa, art. Okay? छे एटम उससे मत सोचना कि छे बॉन्ड बन रहा है इसलिए नहीं ऐसा नहीं है ये एक ज्योमेट्रिकल फीचर है इसके अंदर आप कहीं पे भी एटम बिठा दें और कह दें कि हाँ ऐसा कुछ है लेकिन इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इवन विदाउट केमिस्ट्री वी कैन टॉक अबाउट टेट्राइड एंड ऑक्टाइड एंड इज अ सिंपल ज्योमेट्रिकल फीचर ठीक है सो अ टेट्राइड एंड लुक्स लाइक दिस एंड हाउ मेनी सीमेट्री प्लेन यू कैन विजुअलाइज इन दिस केस Suppose if I write it as uh, you have, suppose if in case of a molecule that you are visualizing, you will have. Suppose you have CH four, so car, you you have molecule A here and B atoms B lying at the like this. So sorry, lying at the corners. So if you think of a point, you can connect. So this is how you make out a AB4 type tetrahedral molecule. Now what I am telling you that these are four atoms. If we can label them as one, two, three, four, one, two, three, four, then it will be possible for you to define the planes how many planes you can see through this plane number one how will you talk about this this is containing so this is a b1 b2 how how do i write this plane exam me mujhe likhna hai pen and paper pa i have to write a description of this plane how will i write i will write this plane contains a b1 and b2 and it bisects the line joining b3 b4 so this is a plane containing containing what b1 a so central atom is a so we'll start from a b1 and b2 and it bisects further it bisects bisects what the line joining what kisko bisect kar ye jo purple jo plane aaya hai kisko bisect kar raha hai b3 b4 ko line joining b3 b4 ek आर्बिट्री लाइन जो उसमें हम देख रहे हैं बी थ्री बी फोर दिस लाइन मे नॉट बी एन मे नॉट बी अ बॉन्ड आई एम से लुकिंग प्योरली एट द जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड इफ आई अज्यूम अ लाइन बी थ्री बी फोर वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर लाइन ज्वाइनिंग बी थ्री बी फोर ठीक है सो दिस इज हाउ वन प्लेन आई कैन डिस्क्राइब आई कैन राइट इन एग्जाम इफ इट कम्स लाइक दिस आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर of a tetrahedron v1 v2 v3 and then uh, just to show it i can simply write that there will be one plane like this and similarly you can go on and write about the other planes so if i continue the scheme b1 b2 b3 b4 Before, so the which will be the second plane? 
this one so again you have a at the center so passing through a b1 and b3 the line uh, contains b1 b3 and a this a b1 b3 contained so the plane a1 a b1 b3 this is contained in the plane and it bisects the line joining b2 and b4 bisects b2 b4 line so this is how you describe each you can describe uh, if you go on like this you can find there are six such planes in a tetrahedron so a six tetrahedron <coughs> structure has uh, so this is what i am trying to show so similarly if you let me just so if you if I, I can go along like this you can find so b1 b2 b3 b4 b b1 b2 b3 sorry ulta kar diya so uh, we are talking about the reflection uh, element so symmetry of element that is mirror plane and if i label it like this then i can describe all my planes sabka picture draw karke main nahi dikha sakta hu exam mein lekin itna bata sakta hu ki ye sab ye sab hoga so my uh, imagination is good i can write about all these things in a very nice manner without <coughs> anything so look at the uh, third this was the second this is the imagine this is the your so this is the <clears throat> if it was a tetrahedron molecule like a methane uh, then this is how you described the central atom is a and the this plane that we are visualizing now the third one it contains b1 and b4 and a the central atom and it bisects the b2 b3 line so bisects this line and it is containing or it is passing <clears throat> through the three points that is b1 b4 and a so this is an a1 we can call it a1 b1 b4 a1 a b1 b4 plane and it bisects this plane bisects b2 b3 line so similarly you can go ahead think of another plane so this is again it passes it has uh, it again passes through center this is a uh, b2 b3 and it bisects b1 b4 line similarly you can b1 b2 b3 b4 so this is what i was telling you again you can visualize another plane which is passing through or it is containing the points a b3 and b4 a b3 b4 contained in the system uh, contained in the plane and it bisects this line the one b1 b2 line and the last one again you can describe it b1 b2 b3 b4 so this is an a plane which is sorry yeah which uh, <clears throat> contains b4 and b2 and a it is contained in that so, and it is like this so you understand this this is the view of uh, so you have six planes symmetry planes which you can visualize if i can write it like this or uh, it may be written like this and you can still have um, so this is how you can find in a tetrahedral molecule you will have six 
planes of symmetry and uh, all of them are dihedral planes so we identify them as dihedral planes there's uh, it is a highly symmetrical structure uh, there are a number of axes present and uh, you have six symmetry planes similarly you can also talk about uh, octahedron so are you realizing this what i am saying visualize ho raha hai dimag mein kuch chal raha hai nahi ho raha हे hey, भगवान अभी तो हम टेट्राहेड्रन बता रहे तुम जो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना टेट्राहेड्रन क्या है अभी तुम क्यूब पे क्यों जा रहे हो जो बता रहे हैं पहले तुम उसको शो करेंगे वो बाद में करेंगे ना क्यूब में ये टेट्राहेड्रन है ये देखो ये टेट्राहेड्रन टेट्राहेड्रन ये जो चार कॉर्नर दिख रहा है चार फेस दिख रहा है आपको चार जो ट्राइंगुलर फेस है इसीलिए इसको टेट्राइडन कहा जाता है बच्चों को यही नहीं पता होता टेट्राइडन टेट्राइडन क्यों है लोग बॉन्ड सोचते हैं जब ऑक्ट्राइडन पे जाओ तो ऑक्ट्रा में आठ होना चाहिए आठ तो होता नहीं है तो ऑक्ट्राइडन क्यों कहते हैं वो भी नहीं पता होता है समझो चीजों को अभी मैं अभी तुम क्यूब पे क्यों जा रहे हो मैं क्यूब की बात कहाँ कर रहा हूँ जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये स्ट्रक्चर विजुअलाइज करो चार एटम चार कोने पर होंगे एक एटम बीच में है तो एटम्स अगर ऐसा ही ये एक जोमेट्री है और ठीक है इस ज्योमेट्री को आप विजुलाइज करते हो मीथेन के ऊपर ठीक है तो मीथेन को मीथेन वही जो ज्योमेट्री है उसके कनेक्ट द डॉट्स द द फोर एटम्स आर द फोर वर्टिस ऑफ द टेट्राइड्रन राइट आप किसी की जंप कर जाएंगे ना कुछ कुछ चीजों में तो आपको फिर समझ नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले समझिए क्यूब की तरह दिखा क्यूब क्यूब से बहुत सारे स्ट्रक्चर डिराइव हो सकते हैं टेट्राइड्रन डिराइव हो सकता है ऑक्ट्राइड्रन डिराइव हो सकता है बट अभी वो पॉइंट आया ही नहीं है डिस्कशन में यू आर जंपिंग टू सम अदर थिंग्स व्हिच इज नॉट इज रिक्वायर और जो विजुलाइज करना है वो कर नहीं रहे हो सो दैट इज नॉट अ गुड साइन आई एम अफ्रेड सो आप समझिए कि ये एटम एक जैसे ये एटम है एक ये एटम है अब मैं प्लेन्स को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लेन मेरा ऐसा होगा सॉरी ये सारे अब मैंने एक साथ नहीं दिखाएंगे तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा मैं एक एक करके दिखाऊं तो एक आपको ये प्लेन दिखा ठीक है जब मैं कह रहा हूँ कि ए बी वन बी टू तो समथिंग लाइक दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन विच इज टेट्राहिडन में वो एज्यूमिंग एजोमेट्रिकल स्ट्रक्चर नॉट एक्चुअल बॉन्ड इट बाइसेक्ट द दिस अगर ये एटम होता ये सपोज एक डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन है तो उसको ये बाइसेक्ट करता हुआ दिख रहा है ठीक है तो इस तरह से आप इसको करें यू आर नॉट सेइंग दैट इट इज बाइसेक्टिंग अ बॉन्ड यू डोंट से दैट यू आर बाइसेक्टिंग अ बॉन्ड थ्रू दिस प्लेन यू आर बाइसेक्टिंग अ लाइन ठीक है इस तरह से आप देख तो इस तरह से आपको इसके इसी को रखते हुए देखिए यहाँ से देख रहे हैं ना तो एक दो तीन देखने का एक और तरीका ये है कि ये आपने देखा एक फिर इस तरह से आप एक इधर दो इधर तीन हो गया एक एटम को फिक्स रख बी वन को फिक्स रख के आप तीन इमेजिन कर सकते हैं कैन यू इमेजिन वन टू सॉरी एक मिनट इसमें थोड़ा सा मैं इसको दूसरे वाले को हटाता हूँ एक एक करके करते हैं एक इसको मैं पहले ऊपर वाला B1 अगर हमने कहा B1 को लेके हमने कहा ऊपर वाला को हमने B1 कहा तो इसको हम ये B1 है और इसी के थ्रू अब आप ऐसा एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं एक दूसरे उधर वाले आइटम के साथ भी करते हैं इसके साथ Keeping the top one same, so one, two, तीन तो आपको क्लियरली दिख रहा है ठीक है अब इसी तरह से जब आप दूसरा एक आइटम पकड़ के और बाकी सारे प्लेन्स करेंगे तो एक तो निकल गया और दो बचेगा और फिर लास्ट में एक और बचेगा तो इस तरह से तीन दो पाँच और एक छ सो वन जस्ट लेट मी सी इफ इट इज नो नॉट दिस वन
दिस वन सो देखो ये दोनों एक दो दो प्लेन दिखा आपको फिर एक और तीसरा इसके थ्रू पास करता हुआ हम दिखा सकते हैं ठीक सो so, एक एटम बी वन अगर हमने पकड़ा उसकी उसको लेकर के ए बी वन एक बार बी टू एक बार बी थ्री एक बार बी फोर इस तरह से करके तीन प्लेन तो मुझे ऐसे ही दिख जाते हैं ठीक है इजी नेक्स्ट यू गो टू द अनदर पॉइंट एंड बी वन के तो सारे हो गए अब बी वन को एक्सक्लूड करके कितने प्लेन्स बन सकते हैं उसको सोचो ऐसे ही सो दे मे बी सम पॉइंट्स विच एक्सक्लूडिंग द बी वन ऑल दीज प्लेन्स हैव बी वन एज द कॉमन पॉइंट राइट नाउ यू कैन एक्सक्लूड द बी वन एंड फाइंड आउट दी अदर प्लेन्स एंड यू आर देयर यू हैव ऑल द सिक्स प्लेन्स यू कैन अकाउंट फॉर ठीक है तो बी वन वाले में सारे अगर हटा दूँ तो I can think of this. So passing through that, you see टू वो जो अगर वो बी फोर था और उसके साथ अब इसके साथ हमारा देखिए नहीं बी वन को नहीं करना है इसको हटाइए सो so, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सोच सकें तो इस तरह से दो और होगा और फिर लास्ट में एक और मिलेगा सो so, ये सब आप आपकी ड्राइंग में ये दिखना चाहिए जब आप ये करेंगे ठीक है सो so, अब आप समझ गए कैसे आपने किया आपने बी वन को पकड़ा पहले और बी वन ए वन बी थ्री फिर ये एक प्लेन बनेगा फिर ए बी बी फोर ए बी सो इस तरह से करके आप प्लेन बनाते जाए और उसको पूरा एक्सटेंड करें यू एक्सटेंड दैट प्लेन एंड इमेजिन दैट प्लेन एंड देन गो ऑन डिस्क्राइबिंग इट द वे आई हैव डन फॉर द सिक्स प्लेन वन ठीक है देख के आप तो समझ में आ रहा होगा सो यू कैन राइट ऑल द प्लेन इन दिस मैनर सिमिलरली इफ यू कैन थिंक ऑफ सो दैट वॉज द वन पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू सो so, यही चीज़ हम टेट्राहीड्रन स्ट्रक्चर जो हम कह रहे थे टेट्राहीड्रन ये अगर है वही चीज़ हम यहाँ पे भी देखने की कोशिश कर रहे थे वॉट वी आर ट्राइंग टू सी सो लुक एट द जोमेट्री फर्स्ट आप पहले मॉलिक्यूल नहीं आप सिर्फ एक ऐसे स्ट्रक्चर को देख के समझने की कोशिश करें ज़्यादा बेहतर होगा ये टेट्राहीड्रन है और ये टेट्राहीड्रन इधर से दो लाइन और उधर से उसको उधर वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं प्योरली स्ट्रक्चरल एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पे जो एक एटम है एक एटम अगर यहाँ पे होगा इस दोनों ये दोनों इसी प्लेन में है सेंट्रल एटम भी इसी प्लेन में आएगा और बाकी दो जो एटम है उनके लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है सो दिस इज दिस इज द वे आई गो ऑन डिस्क्राइबिंग वेन आई हैव टू राइट इन अ टू डायमेंशनल पेपर एग्जाम में मुझे लिखना है देन आई असाइन दिज ए वन बी वन वट एवर दे आर लाइंग ऑन दिस एक्सेस लाइंग एट द कॉर्नर्स जो कॉर्नर है उसको हम वर्टिस कहते हैं इन जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में और मैंने ए पी एक्स एपिकल पोजिशन ये भी शायद बॉन्डिंग में आपको बताया हुआ है सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड रियलाइज वॉट इज अ टेट्रा हेडन दिस इज अ टेट्रा हेड ठीक है और इसमें इस तरह के You can make out six such uh, planes, which you can exactly write from what uh, what points it is passing through, and what other points are getting reflected. जिसको वो bisect कर रहा है वो दोनों points uh, reflected मतलब they will show uh, they are undergoing reflection and it will be having the two halves are looking exactly the same. Uh, if reflected along this, the points which are on this uh, mirror plane, they are they are not moving; they are remaining intact. ठीक है? तो ये इसी तरह से अगर हम octahedron को एक बार देखें, octahedron को octahedron क्यों कहते हैं भाई? यही देखो ध्यान से देखो. ऊपर का चार face दिख रहा है. There are four triangular faces on the top side, and uh, if you have Have a basing base plane in the middle that you are visualizing. See, so you have four faces on the top. Look at that. Four faces: one, two, three, four, and four on the downside. 
okay so 4 on the top 4 plus 4 8 so you have 8 faces that's why it is called octa octahedron he hedron means heads so it is equivalent of a face so that's how it is called ठीक है इसका कुछ भी लेना देना नहीं कि छह बॉन्ड बन रहा है कि नहीं एक ऑक्टाहेड्रन एक ज्योमेट्रिकल फीचर है जो ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसा होता है अब इसमें आप जैसा इमेजिन करो कुछ भी फिटिंग करो वो आपके ऊपर यू इमेजिन दैट यू हैव अ स्मॉल एटम एट द सेंटर ऑफ दिस एंड द सिक्स एटम्स आर ऑक्युपाइंग द सिक्स वर्टिसेस सिक्स वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन जो SF6 की बात करते हैं ML6 की बात करते हैं when we talk about that, it is about ठीक <coughs> है अब इसमें तुम प्लेन को कैसे देखोगे कितने सारे प्लेन्स दिख रहे हैं अब देखना शुरू करो सोचना शुरू करोगे <coughs> so you can think of the planes, so एक प्लेन तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है जिसमें चार एटम है चार प्लस एक सेंटर वाला यू कैन सी दैट देर इफ आई लुक एट द मिडल ऑफ दिस जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आई हैव फोर एटम्स और एट द कॉर्नर्स एंड वन इन द मिडल एट द सेंटर सो दैट विल बी फॉर्मिंग वन प्लेन इफ यू लेबल इट सो यू कैन नेम इट ए वन बी वन बी टू बी थ्री बी फोर सो इफ आई स्टार्ट विद दिस देर विल बी थ्री प्लेन सी This is one plane that I can visualize, right? Containing, if I have a a, a B six type molecule, then it is there are four atoms, uh, four plus one. A is at the center, that is obvious uh, will be in the plane. And the, other than that, there are four at the corners, and all of them lying in the plane. So this is. One type of uh, plane that you can imagine. You can also imagine the other one. ये कौन सा हो गया? पहले वाले को हटा दे. ये दिख रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है कैसे? और एक और होगा ऐसा जो कि पांच एटम. So you saw. वन टू थ्री फोर फाइव अगर तीनों को हम रखें वन टू थ्री थ्री प्लेन्स पहला वाला सबसे आसान है कि एक आपको दिख गया फोर प्लस और दूसरा ऐसे तिरछा तिरछी जो जा रहा है और ऐसे ही पांच प्लेन को आप विजुलाइज कर सकते हैं सो इफ आई हैव टू राइट दो थ्री लेट लेट्स गो कम टू दिस figure so now you write it here the three planes that we have just visualized can you write it kaise describe karoge so <clears throat> there are three planes <clears throat> uh three planes of one type of type Sigma H. So, ये कौन सा कौन सा होगा टेक दिस ये जो बीच वाला है इसको पकड़िए सो ये जो प्लेन होगा वन कंटेनिंग ए बी वन बी थ्री ए बी वन बी टू ए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर B3, B4, ठीक है सेकेंड प्लेन सो दीज आर दॉइंट दैट इज कंटेन इन दिस प्लेन सेकेंड सेकेंड विच वन यू कैन इमेजिन ये एक दो तीन चार पांच पांच एटम वाला प्लेन दिख रहा है आपको और कैसे लिखोगे उसको हाउ विल यू राइट दी अदर प्लेन दैट यू कैन विजुअलाइज इन दिस जोमेट्रिकल फीचर स्ट्रक्चर Another plane will be. Look at it. ध्यान से लिख सकते हैं आप B five 
b2 b4 b6 a bicho bich aise karo a b a b2 b4 b5 b6 thoda tircha ho gaya ek to flat aapko dikh raha tha a b4 b5 b2 b6 इधर से शुरू करते हैं ए बी टू बी फोर बी फाइव बी सिक्स एक ये वाला होगा और इसी तरह से एक तीसरा होगा जो बी वन बी थ्री बी फाइव बी सिक्स ए बी वन बी थ्री b5, b6. So इस तरह से आप you will get planes um, which will be having <coughs> b1, b3, b4, b uh, um, b1, b5 and b6. So like this you have three planes of such kind in which ये ये ऐसा एक बन रहा है एक उधर बन रहा है यही चीज़ आप आपको वहाँ पे विजुलाइज करना है जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं उसी को हमने यहाँ पे विजुलाइज करने की कोशिश की है थ्रू दिस ठीक है रिमूव वन बाय वन पहला वाला सिंपल था ए बी वन बी फोर जो आप लिख रहे हैं दूसरा वाला आप समझ रहे हैं दूसरा वाला आपने डायगनल लिया है उसके जो ये है वो तिरछा अगर ये था तो उसके देखिए स्ट्रक्चर में वो इस तरह से है इट इज पासिंग थ्रू द टू कॉर्नर्स ऑन दिस साइड एंड द बॉटम और टॉप वाला पॉइंट एंड द टू डायमेट्रिक डायगनली ऑपोजिट जो इसमें बन रहा था मतलब जो स्क्वायर बन रहा है ना सेंटर में देखो तो उसके डायगनल के अलॉन्ग है ये प्लेन इस तरह से देखो सो यू लुकिंग एट द डायगनल अलोंग द डायगनल ऑफ दैट यू आर ड्राइंग दिस थिंग सो पहले जो आपने स्क्वायर जैसा देखा था बेस सेंट्रल स्ट्रक्चर पॉइंट पे उसी का जो डायगनल बन रहा है डायगनल के अलॉन्ग हमने ये किया तो ऐसा एक और डायगनल होगा स्क्वायर में और वो आपका एक और हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना तीन प्लेन तो बहुत आसानी से विजुलाइज हो गया देन देर आर अदर टाइप ऑफ प्लेन विच विल कंटेन ओनली यू आर सींग हियर दैट ईच ऑफ दीज प्लेन्स कंटेन्स हाउ मेनी ईच ऑफ दीज प्लेन्स कंटेन्स एटलीस्ट फाइव एटम्स Now look at the um, rest of the atoms. You will have. <coughs> Now you can imagine. This ko main hata dun pehle. So this is my octahedron. I can also imagine planes like this. What is this plane? This is passing through. If I am looking from the top, top of the. Uh, मतलब ये uh, है ना. तो आपको दिख रहा है अब समझ में आ रहा है सो so, ये ऊपर वाला टिप और नीचे वाला एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट टॉप पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर उस दोनों को टच कर रहा है कंटेन इट इज कंटेनिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रल एटम इन द मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर सो इट इज पासिंग थ्रू ओनली थ्री एटम्स ओनली थ्री एटम्स वन एट द एपिकल पोजिशन एंड वन एट द bottom most position and it bisects the line joining the other two so this is uh, something that you can visualize so you can visualize another such plane which will be passing through this so you can push put the planes like this and then you can have so uh, taking two points 
across the uh, across uh, you can imagine uh, if uh, there is a line you can imagine in such way we have got two planes there we can uh, make such a, uh, so considering like the top one was what we had given symbol as b1 um sorry the b1 b2 b5 and b6 i'm going to so this is b5 and b6 so taking b5 and b6 these two things we have been able to make two planes uh, so taking b5 and b6 points and a i'm assuming there to be one plane uh, which which contains all these three and bisects the b2 and b3 line right so one plane you can imagine a plane which is containing containing b5 a b5 and b6 b6 and bisects what you can imagine one plane uh, going like this containing so something like this b5 b6 and then it is coming out of the screen if it is coming out of the screen then it bisects this uh, two line if this is the plane is coming out of the screen then it will be bisecting b2 b3 line b2 b3 line and and it will also be bisecting b1 b4 line b1 b4 line right similarly they will be so passing through b5 and b6 a b5 b6 i can this is one plane that i can think of i can also think of a, a plane uh, which will be like containing this passing through b5 cutting across this two things so this is extended line containing b5 a b5 b6 and cutting through the middle uh, it will be b1 b2 it will be bisecting this line so like this you, uh, taking b5 and b6 a b5 b6 i can think of two planes i i am making two planes containing three atoms and uh, uh, which are bisecting uh, lines in a different way so in a similar way we can think of a b5 b6 and bisecting b1 b2 line b3 b4 line so like this you have to stretch your imagination and you can try understand so you can in this way you can go ahead and write more such and so this is what we have to visualize kuch likh raha hu kya so this is what we are visualizing samajh rahe ho na ye is tarah se aapko hum so hum b1 b2 b3 ka सो बी फाइव बी सिक्स हमारा ऊपर और नीचे वाला था बी फाइव एट द टॉप बी सिक्स एट द बॉटम सो आई कैन इमेजिन सो दीज आर द प्लेन्स दैट आई एम इमेजिन आई कैन इमेजिन फर्स्ट वन हैविंग कटिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स एंड द सेकेंड वन पासिंग थ्रू द सेम थ्री पॉइंट्स इट इज containing the th same three point or passing through the same a b5 b6 but it bisects the other uh, the line joining two points it is bisecting in a different way so this is one you can also think in a similar fashion aap aur bhi define kar sakte ho so if we, if i go out of this you can imagine a uh, so ab diagonal way mein thoda sa tircha tirchi dekhiye aap ab isme ये जो 
कॉर्नर पे जो दोनों था एक यहाँ पे और एक यहाँ पे उसको लेते हुए हमने एक प्लेन बनाया जो यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले प्लेन में इस वाले लाइन को और उस साइड दूसरी साइड जो उधर है उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है सो so, ये एक हो गया इसके साथ ही एक और एक और हम ऐसा बना सकते हैं जो दिस विल बी स्लाइटली कंटेनिंग द सेम टू पॉइंट्स बट बाइसेक्टिंग द अदर सो इस तरह से पूरा आपको छ सिक्स सच प्लेन्स कैन बी मेड बिकॉज यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सच थिंग्स so this is what i hope you should be able to visualize these things and write all the structures so there will be one plane that i showed you so a b5 b6 plane uh and by which is bisecting बाइसेक्टिंग वन हो गया बी टू बी थ्री देन टू सेम थ्री पॉइंट्स इन द प्लेन ए बी फाइव बी सिक्स बी टू बी थ्री लाइन सॉरी बी टू बी थ्री लाइन देन इट विल ऑल्सो भी बी टू जो बी टू बी थ्री को कट करेगा वो बी वन बी फोर को भी कट करेगा so you have to be imagination has to be sharp and then you are good to go b6 plane another plane i can in, in, in inter imagine which is bisecting ab uske b1 b2 line so b1 b2 line b1 b2 line and b3 b4 line so this is starting so in a similar fashion you can think of a third pe jao so pick any two pairs of points on the uh, among the six points that you have uh, at the six uh, vertices and each one of them will be making you uh, giving you two planes so for example we have b5 b6 so done now we can think of a b1 b3 a b1 b3 plane a plane that contains a b1 and b3 plane uh, points what you can imagine ek bar thoda sa tedha rakho b5 b4 line ko cut karo jo b5 b4 ko cut karega wo उल्टे साइड में बी टू बी सिक्स को भी कट करेगा राइट सो यू कैन एंड इन अ सिमिलर वे अब थोड़ा सा उल्टा कर दो उसको पलट दो 90 डिग्री से उसी प्लेन को तो वो उधर से कट करेगा इसको और बी फोर बी सिक्स को सो यू कैन इमेजिन टू थिंग्स कीप सो बी वन बी थ्री पिक द पॉइंट बी वन बी थ्री ए बी वन बी थ्री मेक टू प्लेन विच कंटेन ओनली दीज थ्री आइटम्स and cutting uh, bisecting bisecting what b1 b3 let's say yes right b2 b6 ko jo cut karega yes very good b5 b4 line सिमिलरली अब उसको पलट देंगे थोड़ा उसको घुमा दो थोड़ा 90 डिग्री से उस तरफ तो एक और प्लेन बन जाएगा ए बी वन बी थ्री के साथ सो यू कैन ऑल्सो हैव अनदर सिमिलर ए बी वन बी थ्री प्लेन मतलब इन दोनों को कंटेन करते हुए और अभी आप बी बी टू बी फाइव और बी फोर बी सिक्स को कट कर रहे थे अब आप बी फोर बी फाइव को कर सकते हैं बी फोर बी फाइव एक मिनट बी टू बी सिक्स को किया बी फोर बी फाइव को किया हाँ ये तो हो गया सॉरी राइट सो नाउ यू टर्न इट लाइक दिस बी टू बी फाइव बी टू बी फाइव को कट करेंगे एंड बी फोर बी सिक्स को
तो उसको थोड़ा सा टर्न कर दें तो सो यू कैन राइट दिस एज बाई सेक्टिंग दिस लाइन बी वन बी थ्री सो वन बी बी फोर बी फाइव हो गया बी टू बी सिक्स हो गया सो नाउ इफ यू टर्न क्या नहीं नहीं आप देखिए एक बार हमने b5 b6 को ही पकड़ा और ये पकड़ के हमने क्या दो प्लेन डिफाइन किया ना दो अलग तरीके से जो लाइन कैसे वो टिल्टेड है उसी प्लेन को उसी तीन पॉइंट्स को लेके उसका आप एक बार इधर कट कर रहा है एक बार इधर कट कर रहा है जैसे b5 b6 को पकड़ा हमने एक ये वाला प्लेन था और एक ये वाला प्लेन था ठीक है ना जो इस यहाँ पे ऐसे जा रहा था कटता कट करता हुआ इसको एक पूरे प्लेन को इमेज तो इस तरह से हमने दो इमेजिनेशन किया था तो इसी तरह से अगर हम बी वन बी थ्री को ले रहे हैं तो एक बार ये इसको कट करेगा अगर एक को अगर अभी हमने पकड़ा है तो उसको लेके खत्म करना ही बेटर होगा ना आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते हो उसके नहीं तो आपके कंफ्यूजन बढ़ जाएगी फिर कि कौन सा छूट रहा है कौन सा बच रहा है आप पेयर्स को पकड़िए और उससे जितना प्लेन बन सकता है उसको बना लीजिए पहले यू कंस्ट्रक्ट द प्लेन्स पिक टू पॉइंट्स ऑन द ऑन दिस लाइंस एंड देन स्टार्ट मेकिंग पेयर्स सो ईच वन ऑफ देम सो देर सिक्स सो थ्री पेयर्स विल बी देयर एंड ईच वन ऑफ देम गिविंग टू प्लेन्स सो टोटल सिक्स सो दैट इज द आइडिया दैट यू हैव टू पिक सो बी वन बी को जब हम कर रहे हैं तो वी हैव बी टू बी सिक्स बी फाइव सो बी टू बी फाइव वाला एक लाइन हो सकता है बी टू यस बी फोर बी सिक्स और इसी तरह से आप दो और निकाल सकते हैं उसमें आप ए बी टू बी फोर को प्लेन में रखेंगे और फिर एंगल वाइज जो बाकी दो बच गए उसके एंगल्स को आप दिखाइए कि बाइसेक्ट कर रहा है बाकी जो तो इन दिस मैनर यू कैन गो अप टू टोटल सिक्स प्लेन्स यू कैन प्लेन्स तो ये आप अपनी कॉपी में करके रखिएगा ठीक है दैट इज सो नाउ यू हैव विजुअलाइज ऑल दिस सिक्स प्लेन्स इन द थिंग इन एन आफ्टर हाइड्रेन स्ट्रक्चर एंड इफ यू आर लुकिंग एट द other finer points in this is that uh, you have how many axes so uh, we start with the tetrahedron first tetrahedron ko fir se ek bar dekhe tetrahedron mein kitna c3 kitna c2 axis hai so if you look at the c3 ek ye C3 थ्री एक्सेस दिख रहा है इस तरह से आप तो तीन तो बहुत इजीली दिखेगा वन टू थ्री थ्री और एक फोर भी होगा फोर सो दिस सो दिस इज द फोर C3 थ्री एक्सेस दैट यू कैन थिंक ऑफ इसके ठीक है and so along these planes uh, you have c3 rotation so you have so this is a uh, inverse that is uh, rotations uh, symmetry acha operations likha hai na symmetry elements so c3 4 e ho so so if I take the molecule methane methane molecule लेकर के अगर आप देखें so you can exactly the same thing oh sorry ये मैंने ये वाला चला दिया था so कौन सी axis आप पकड़ रहे हो उसके हिसाब से आप ये सारा define कर सकते हो so you are having सो यू कैन फाइंड इन दिस मैनर 
Okay, so uh, you have lot of uh, symmetry axis C3 is the highest order axis and along with that you have a C2 C2 axis also is called other C2 axis kitne C2 axis honge ye aapko thoda sa C2 axis is uh, here you can see it like this it will be like this it will be like this it will be like this C2 another C2 axis so 180 rotation along any of this so if I first play the first one like this you have to rotate you are getting the same thing similarly if you perform rotation along this 180 rotation giving you the same so these are c3 and c2 axis that is present so achha, uh, okay so we will discuss more on this uh, so this is the same so a typical octahedron uh, cubane is the molecule a cube will have even more hmm ye cube hai isme kai bar aapko it is so the book where we will be referring to you can refer to this book which is called uh, which is the fa cotton theek hai so aapke padhne ke liye ye acha hai this is group theory by fa cotton which you can refer chemical application of group theory by F.A. Cotton which uh, I can share with you and uh, in this you are this is the very sacrosanct book for this group theory particularly uh, for chemistry aspects and so you are you will get to see all these things uh, in very detailed manner which is there so you can refer to this so this there is a mathematics lot of mathematics coming in initially but I will take up the mathematics later and so that you have first have the, the ability to visualize the molecule pehle molecular structure ko visualize karna hai usme present jo axis uh, symmetry elements hai wo karna jaruri hai Mathematics ho jata hai, fir uske baad aap kar sakte hai. Because that will involve uh, the knowledge of groups and all those things. Group, group theory ek mathematics ka concept hai, jo ki hum chemistry mein apply kar rahe hai. Thik hai? So, abhi pehle hum symmetry elements ko identify kar rahe hai, the plane, the center of symmetry. These are the things that we have been doing. And it is this idea that we have to um, so this visualization when you have this is how you have to write in exams like you have to identify the planes in a the six planes in in a uh, tetrahedron so the a b1 b2 b2 b3 b4 like this similarly you have in octahedron there are nine symmetry planes we have seen all those planes so the book says that in an oct regular octahedron you have nine symmetry planes and we have just I have just shown you all those nine planes how that is possible okay so there are three we have seen that there are three planes of the same type which contain um, you see the five uh, this thing contain this kind of thing that you see and there is also another type which gives you uh, so three of this type and there are three six more which the way I have described you you have to just pick up these points a b5 b6 bisex b1 b2 and including includes these things or you say it passes through these points the plane passing through or contains these points and it bisects the points b1 b2 
v3 v4 so like this this is the what example i am taking and telling you so you have to write all the six planes in this manner describe where it is and which points it will bisect and you continue it you will get all the six planes so apni copy mein aapke 6 ke 6 planes likhe hue hone chahiye ye simple sa structure draw karne ke baad ki is tarah se this six planes how we are getting six planes of one type and three planes of one type okay so we'll come to the other few points uh, in rotation there is yeah so the tetrahedral when i was talking about c2 axis you imagine this is how if you if you can think of a tetrahedron tetrahedron can be generated structure from a cube and this cube is you can see this so matlab upar ka cube ke andar jo top face hai uska diagonal lo upar wale face ka diagonal niche wale face ka diagonal theek hai aur dono diagonal cross position mein ek ka dusra so this is a one diagonal that we are if i can take this picture it will be better i can tell you this part also it will be easy i can take this on powerpoint and then it will be easy let me put it here so another important point about c2 axis in the in tetrahedron geometry see this okay so this is an so you see it is a cube a uh, cube and tetrahedron is inscribed in a cube tetrahedron within a cube inscribed you know q or you can say uh, you can derive a tetrahedron from a cube how this is the way you have you can see and you can also see very clearly that um, so this is the one diagonal that you can think of this is another diagonal of the face so two face diagonal in cross position so and that and take the center point of the cube connect these points you are having a tetrahedron so connect these four uh, points the top face of the cube take a diagonal and imagine uh, in the, in the two points uh, the two atoms take another diagonal of the bottom face but this time the diagonal should be a cross it uh, it should be the other two diagonal not aligned with the previous case so face jo yahan pe jo diagonal hai uske cross position mein hoga it is not had to be aligned with the top face in that situation you will get this kind of the structure that emerges is a tetrahedron now so because it is derived from cube it will have also have some symmetry elements of the cube okay and that's why we see the c2 axis present here which is clearly a structure you from the looking at the cube aap isko correlate kar sakte hain kyunki ye cube se aa raha hai aur cube mein ye wala symmetry element hai cube mein jaise uh, across this line if you imagine you rotate it by 180 degree you will have uh this thing a very uh, you will see the points are located so if you, you can imagine in the same way you can also draw like this and so there will be three such uh lines that you can draw each of each of these will be c2 axis so three c2 axis that you can think of uh, it is present in cube it is also present in tetrahedron so that is what we were seeing c2 axis 
you you can imagine of one one C two in a cube. This is a sorry. Uh, a cube having this c2 axis another c2 axis so like this a cube so c2 axis jo cube mein hai uh, ye to khair har ek alag wala point ho gaya okay so this was the point so looking at it you can correlate with this picture also c2 axis acha ye beech wala ek ha ye to hamara yahi wala point hua C2 एक्सिस आपको ये दिख रहा है C2 टू अनदर सी टू लाइक सो यू कैन हैव दिस आर दी टू एक्सिस विच इज इन दिस मैनर एंड प्लस द अदर थ्री दैट वी आर सीन ऑफ स्पेशल टाइप दैट इज अनदर टाइप ऑफ C3 थ्री सो इसको मिटा के तब दिखा वो वाला यहाँ पे है three different types of c2 ye wala ye jo beech mein beech ja raha hai c2 to abhi jo aap dekh rahe the wo yahi wala tha jo c2 another c2 we can imagine this way another c2 this way these three c2 axis of one type that you can see it is going across the face face to face so there are uh, six faces and you can see going to the center of the face face to face you are having these three c2 axis clearly ek face se dusre face ke aas paas nikal the center of one face and going across to the opposite face cutting through the center to center so the, in this manner you can describe three c2 axis in a cube so these three are also present in your tetrahedron td geometry so that is this is the point that we were seeing in the uh, when you read the fa cotton's book this is the thing that it has been shown that there is c2 axis present in uh in a tetrahedron structure like this so more on this when we do substitution in a tetrahedron geometry how the symmetry reduces how the number of elements present uh, reduces so that we can discuss in the next class but this kind of visualization if it is coming to you that is good uh so <clears throat> so you can uh, so these are the uh, three two fold axis as shown over here and rest of the things was like uh, if you have a the other points that you were seeing uh, was due to if you are having a c4 rotations so you have c3 you can also have in a cube you can also have c4 axis present so so that is your imagination that you can think of you can looking from this point you have also have the c4 axis along this okay so just uh, keep uh, thinking about the structures and look at the ident so basic point whenever you have to find a point group of an element you must know all the symmetry elements that are present kitne hain kaun se type ke kitne hain sara ye idea aapka hona chahiye then it becomes easier 
So first thing is that first assignment will be that you find all the symmetry elements in a molecule if it is given to you. Then we will see uh, how it happens, how this number of symmetry elements is reduced when the, the substituents are different. So we will also learn about other operations, symmetry elements uh, like uh, inversion and then it is a point through which you can have symmetry when we talk about inversion it will be a point through which you can exactly take the, so you put it like across so if this is the point taken so this is one two just it put it across that point diametrically opposite and th that is this is a slightly complicated let me take it can be a sp in a space or it can be as atom at point so, and you move through each points are moved through the center to an identical position in the opposite location so that is for example this one is a simpler structure so this is better to visualize in this thing so you have one two three four five six this is a uh, octahedron geometry that we have been talking about so if we carry out inversion that means one so look at it one will be re replaced with six six goes to one so six and one are interchange five and three three comes here five comes here similar two and four interchange their position so uh, so you have to move that atom across to the diametrically opposite side or you can say along that axis if you draw a line through the central atom and this atom then across that line the two atoms will be completely interchanged so that is so moving across to the other side of the molecule through that point is inversion so center of inversion is uh, so if you have like looking at this uh, uh, SF6 like molecule, ML6 like molecule, you can clearly say that if you change this position in this manner, the overall molecule remains unchanged, it, uh, the appearance is unchanged, so that is a symmetry operation, inversion is, the center of inversion is there, center of symmetry is there. Similarly, if you are looking at this structure, here it is a little bit different, but this is a staggered view of staggered ethane staggered ethane you can imagine so in case of a, a octahedral you had a central the cent, the point was lying at the an, an atom but if we are talking about a staggered ethane molecule the cent, the point is lying over here in a in space and if through this point if you can think of then this atom goes here so this atom goes here so every point if we put that take it across that point the same distance it will be the appearance remains unchanged so this has a center of inversion so the two examples convey the two points in space in, in case of methane and a single atom which is example of ml6 type So both these examples can be there. <coughs> so the rules are that if in the space then all atoms must be present in even numbers on either side of the center. If it is an odd number, so the uh, if the point is located on an atom, then only that atom can be present in odd number. So like AB6, ML6 type molecule, we have M must be lying at the center. So if you take example of benzene very common example benzene also has center of symmetry right you can put it across the points and you, uh, you can find that it remains unchanged so again in case of benzene also you have uh, the point is in space not an, on an atom okay so this is uh, uh, we'll continue from here so uh, about planes the discussion is almost uh, done. We have uh, taken it to the highest possible symmetry 
octahedral symmetry we have discussed so that's okay so that's all for today we can meet tomorrow again okay recording okay.